കൂട്ടുകാരെ സാമാന്തരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന സാമാന്തരികത്തിൽ പാരലോഗ്രാമിൽ ഒരു ഡയഗണൽ ഒരു വികരണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു വികരണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എ ബിയും സി ഡിയും പാരലായിരിക്കും അല്ലേ സമാ സാമാന്തരികമായതുകൊണ്ട് സമാന്തരായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എ ഡിയും ബി സിയും അതും സമാന്തരമായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും അത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ബി സമാന്തരമാണ് സി ഡി എ ഡി സമാന്തരമാണ് ബി സി അപ്പോൾ പാരലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഒരു ഡയഗണൽ ഈ ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറിയില്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലും എ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സൈഡാണ് അല്ലേ ഇതിൽ എ സി കോമൺ സൈഡാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലും എ സി കോമൺ സൈഡാണ് എ സി പൊതുവായിട്ടുള്ള വശമാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ആംഗിള് ഈ ഒരു ആംഗിളും എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് ഈ രണ്ട് വരകൾ സമാന്തരമാണെങ്കിൽ ആ വരയെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു വരയാണിത് അല്ലേ രണ്ട് പാരൽ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് മറുകോണുകൾ തുല്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കോണും ഈ കോണും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഈ കോണുകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഈ കോണും ഈ ഒരു കോണും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞൂടെ മറുകോണുകളല്ലേ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ കോണ് ഈ കോണിന് തുല്യമാണ് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിനും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനിടയിൽ വരുന്ന സൈഡും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് അതിനിടയിൽ വരുന്ന സൈഡും ഈക്വലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും തേർഡ് ആംഗിളും ഈക്വലായിരിക്കും ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും ഈക്വലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള ബി സി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള എ ഡി അല്ലേ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് പറയാം അതേപോലെ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നും പറയാം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നും പറയാം ദാറ്റ്സ് മീൻ നമുക്ക് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലാണെന്നും പറയാൻ പറ്റും ഏത് പാരലോഗ്രാം എടുത്താലും ഏതൊരു സാമാന്തരിക എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗണൽ കൂടി ഒരു വികരണം കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി എന്നുള്ള ഒരു ഡയഗണൽ ഉണ്ട് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഡയഗണൽ ഉണ്ട് രണ്ട് വികരണങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒത്തു നോക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിനും ഈ ട്രയാങ്കിളിനും എ ബിയും സി ഡിയും രണ്ട് സൈഡ്സാണ് അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഈ കോണുകൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് സമാന്തര വരകളാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വികരണവും ഈ ഒരു ഡയഗണലും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന കോണും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മറുകോണുകൾ അഥവാ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആംഗിളും നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഈക
angle C D B എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിന് ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിന് P എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ പി എ ബി സി എ ബി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം പി എ ബി എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ എ സി ഡി എന്നുള്ളത് പി സി ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി എ ബി ആംഗിൾ പി എ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി സി ഡി ആംഗിൾ പി സി ഡി നമ്മൾ ഈ എഴുതിയത് തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലേ ഇനി എ ബി ഡി എ ബി ഡി എന്ന് എഴുതിയത് നമുക്ക് എന്തു പറയാം ആംഗിൾ എ ബി പി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സി ഡി ബി എന്ന് പറയേണ്ട സി ഡി പി എന്ന് പറയാം സി ഡി പി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ആംഗിള് ഈക്വലായി അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഈ സൈഡും ഈക്വലായി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസിനും ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സ് മീൻസ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡും ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡും ഈക്വലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാ എ പി അഥവാ പി എ ആണ് അല്ലേ പി എ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വലായ ആംഗിൾ ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് പി സി ആണ് അപ്പം പി എ ഈക്വൽ ടു പി സി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതും ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് പി ബി ആണ് പി ബി ഈക്വൽ ടു ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് പി ഡി ആണ് പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ഡി എന്നും കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എ ഈക്വൽ ടു പി സി പി എ ഈക്വൽ ടു പി സി ഇത് ഒറ്റ ലൈന് എ സി എന്നുള്ള ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പി എയും പി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പി ഇസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സി എന്ന് പറയാം പി എ സിയുടെ മധ്യബിന്ദുവാണ് അതേപോലെ പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ഡി ഈ ബി ഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പി ബിയും പി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഇസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി ഡി എന്നും പറയാം പി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡിയുടെയും മധ്യബിന്ദുവാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് വികരണങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ബിന്ദു രണ്ട് വികരണങ്ങളുടെയും മധ്യബിന്ദുവാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടൊരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സാമാന്തരിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സാമാന്തരികത്തിൽ വികരണങ്ങൾ വരച്ചാൽ ആ വികരണങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു രണ്ട് വികരണങ്ങളുടെയും മദ്യബിന്ദുവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വികരണങ്ങൾ മദ്യബിന്ദുവിൽ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയും പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം അതായത് സാമാന്തരികത്തിന് വികരണങ്ങൾ വരച്ചാൽ ആ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം എന്തു ചെയ്യും സമഭാഗം ചെയ്യും അതായത് പാരലോഗ്രാമിൽ ഡയഗണൽസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയഗണൽസ് എന്തു ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഓരോ വീഡിയോയിലും ഓരോ ചോദ്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പാകത്തിൽ ലളിതമായ രീതിയിലാണ് വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ബൈ